buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP y es que el CEO de Ripple nos dice que está muy entusiasmado con lo que se puede llegar a venir en este 2024 y nos ha estado dando un pronóstico alcista diciendo pues básicamente los diferentes factores y demás que van a ocurrir para que la criptomoneda pueda llegar a tener un gran potencial junto con la empresa de Ripple en este año 2024. Antes de nada quiero recordaros que os puedo podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo y recordaros que cada día dentro de Z Trading vamos a estar subiendo de entre 3 a 5 vídeos en los cuales vamos a hablar de como veis Cardano Ripple, Shiba Inu y muchas otras criptomonedas y también recordaros que ayer empezamos con el, con el canal de cripto millonarios en el cual básicamente vamos a estar subiendo unos 4 vídeos a la semana en donde os voy a estar hablando de diferentes historias, el día de ayer por ejemplo hablamos de cómo habíamos llegado a perder 15 mil dólares dentro de Shiba Inu y de qué manera teníamos que gestionar todo esto, así que quien quiera ya sabéis por dónde os tenéis que pasar en fin, vamos a la noticia y a ver qué es lo que nos ha comentado básicamente el CEO Brad Garlinghouse. Como vemos, por aquí debajo nos explica un poquito acerca de todo esto. La breve publicación sobre, bueno, pues sobre Ripple de Garlinghouse surgió como respuesta directa a un anuncio anterior de la cuenta oficial. En particular, el anuncio reveló que el CEO subirá al escenario en el actual Foro Económico Mundial en Davos junto con nombres claves en el panorama financiero y regulatorio. En este caso, pues podremos llegar a ver puntos bastante interesantes acerca de todo lo que viene siendo la propia compañía y aparte la criptomoneda, que ojo, le espera pues básicamente un año bastante bueno o al menos eso es lo que se prevé y espero que sea pronto porque fijaros, cómo tenemos el precio a día de hoy Estamos en una zona de 0.56 Habiendo llegado a tener grandes caídas En estos últimos días, en estas últimas semanas Y que parece ser que no llegan a terminar Donde por ejemplo Bitcoin ya ha conseguido volver a resurgir Ha dado la vuelta, ya ha conseguido tirar hacia arriba Podemos llegar a ver en este caso cómo XRP no está en ese punto Y se encuentra en una situación bastante complicada Como vemos por aquí nos dicen Entre los coradores del evento se encuentra Caroline Una de las comis eh, comisionadas, podríamos decir, populares De la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos la discusión gira en torno al título y es que las criptomonedas es una encrucijada. En este caso, como vemos, aquí tenemos la perspectiva optimista de Garlinghouse para todo lo que viene siendo el territorio criptográfico. El cual de cierta forma también acaba afectando a todo lo que viene siendo tanto XRP como a Ripple Como vemos Brad Garlinghouse es un líder optimista cuya postura tenaz Ha diferenciado a la comunidad de XRP en su búsqueda de una posición legal como proyecto criptográfico en los Estados Unidos Ha liderado el equipo de Ripple a través de la terrible experiencia legal de tres años con la Comisión y Bolsa de Valores de los Estados Unidos Mientras ambas entidades discutían para establecer el estado de valores de la moneda de XRP El año pasado fue decisivo para el token con un fallo judicial de la jueza Analisa Torres, que por cierto, en este 2024 vamos a tener seguramente ya la resolución final de todo lo que viene siendo este gran problema, de este gran juicio, y a lo mejor pues dejan ya tranquilo a lo que viene siendo tanto el token como a lo que es básicamente la empresa. Si esto llega a ser así, podríamos tener un gran desempeño alcista y que se puede llegar a acumular este año con todo lo que es el halving de Bitcoin y demás. O sea, puede ser que de verdad tengamos al final un año alcista y de que estos precios que tenemos a día de hoy de 0,50 y algo, nunca más los volvamos a tener. Es más, han ido saliendo diferentes analistas e inversores diciéndonos que a día de hoy el precio que tenemos es un precio con descuento y que quien quiera invertir y tal que ahora es el momento, ya que más adelante pues seguramente tengamos unos precios mucho más elevados y sea más complicado el hecho de poder adentrarnos dentro de la criptomoneda, pero lógicamente esto cada uno hace su predicción cada uno dice hasta dónde puede tirar qué es lo que puede llegar a ocurrir, pero esto no tiene por qué ser así, a lo mejor el día de mañana caen todas las criptomonedas y no sobrevive ni una como que de verdad nos convertimos en una gran potencia y todo el dinero va invertido dentro de XRP pero esto ya pues cada uno tiene su perspectiva y lo ve de una manera diferente como vemos nos dice lo siguiente, at Carling House. Si bien durante el curso de la demanda, Ripple Labs amplió sus ofertas en el corredor Asia-Pacífico, donde firmó nuevos socios, el fallo ahora facilita su decisión de expandir esta asociación en las costas estadounidenses. Tanto así, también hay que decirlo, que la hipo que querían, pues básicamente, explorar, de tenerla, de, pues básicamente, sal saltar al público todo lo que viene siendo la empresa de Ripple, han estado mirando de si hacerlo en Estados Unidos o directamente irse a otros países para poder llegar a sacar esta hipo, ya que a día de hoy, pues han tenido bastantes problemas con la SEC y pese a ser la única criptomoneda con claridad legal, ya sabemos que hay estos pequeños encontronazos en los cuales no nos acaban dejando tranquilo. 
el reconocimiento de Brad Garlinghouse, como vemos, de que 2024 será grande. Tiene muchos matices que abarcan la probable expansión de asociaciones, la realización de nuevas adquisiciones o la duplicación de su innovación de las TBDC como una mejora de todo lo logrado el año pasado. Es decir, todo lo que han ido construyendo a lo largo de este tiempo en el que la criptomoneda, pues básicamente, se ha mantenido bastante estable o incluso ahora está cayendo, cree que van a poder dar sus frutos en este año 2024 y que incluso para 2025, pues podríamos llegar a seguir con esta gran tendencia alcista. Que oye, tengo que decir que teniendo en cuenta todo lo que quieren llegar a realizar si no dejan de trabajar y siguen avanzando y siguen llevándolo todo hacia adelante por todo el tema de constancia y demás, van a acabar eh, superando a otras criptomonedas van a ir comiéndose esa capitalización de mercado que tienen otros proyectos y lo más probable es que al final acaben teniendo un desempeño bastante fuerte y que realmente espero que ocurra porque como inversor de la criptomoneda lo único que quiero es que el proyecto pueda volver a subir ya sean tanto las acciones de Ripple cuando salgan a bolsa como XRP en el caso de que hagan todo bien y que podamos tirar hacia arriba, pero ya os digo, por el momento Lógicamente ni el CTO, ni el CEO, ni trabajadores pueden decirnos nada acerca del precio, no te pueden decir, creo que el token va a llegar hasta este precio porque esto podría tratarse como una especie de manipulación de mercado, pero sí que es verdad que viendo estas perspectivas y estos puntos que nos están diciendo, podemos darnos cuenta de que de verdad confían en que el precio que tenemos a día de hoy va a ser ridículo para todo lo que puede llegar a conseguirse en un futuro como vemos, este año comenzó con una nota positiva, tras la aprobación del producto de Bitcoin Exchange Trade, al contado por parte de la Comisión de Bolsa de Valores, es básicamente el ETF, esta aprobación marcó el cambio de más de una década en la postura regular regulatoria del regulador del mercado y sentó las bases para que el dinero institucional y corporativo fluya hacia la industria y que básicamente podamos llegar a tener un nuevo número de inversores. Dado que la claridad, como vemos, regulatoria ya allana el camino para los proyectos criptográficos a través de los precedentes establecidos por Grayscale y Ripple, los cripto, eh, pues básicamente innovadores, pueden eventualmente saltarse la encrucijada actual en la que se encuentran para ayudar plenamente al desarrollo un sistema monetario que puede forzarse más por ser inclusivo. Y en este caso, pues ahí tenemos a XRP que cumple con todos estos aspectos. Así que un poco más tenemos que decir, chicos, básicamente quería enseñaros cómo el CEO de Ripple dentro de lo que era el Foro Económico Mundial, pues básicamente ha salido a decirnos que sí, que confían que todo lo que es su propia compañía y el token también que va a decir, no creo que vaya a salir a decir, vale, nos estamos fracasando, vamos al cero, esto no funciona, pero sí que es verdad que nos ha estado dando una perspectiva bastante alcista y que sinceramente como holders solo nos queda escuchar, esperar e intentar ver qué ocurre en un futuro y si no, pues simplemente si no nos convencen las personas que hay a día de hoy al mando o no nos convencen la forma en la cual se están moviendo, es bastante sencillo, cogemos nuestro dinero, vendemos nuestra parte que tengamos comprados en XRP o en cualquier otra criptomoneda, en el caso que esto repercuta a otros proyectos y salimos de aquí como si no hubiese un mañana y ya está coges tu dinero, te lo guardas y se acabó pero yo en mi caso, sigo confiando en todo lo que está haciendo Brad, sigo confiando en lo que está haciendo David Schwartz, sigo confiando en todo lo que están haciendo los propios, eh, bueno, pues administradores y demás del propio tema de la moneda incluso de la empresa de Ripple y solamente nos queda esperar para ver cómo empieza este nuevo año y qué es lo que nos va surgiendo a lo largo de los próximos meses. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que aquí en Z Trading cada día subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos. Un saludo y hasta pronto.